Hi friends, hello everyone. So, now we are going to talk about force and its types. We are going to talk about the details. Okay. So, force. So, force is defined as an external cause that changes or tends to change the state of a motion once applied. So, once we apply force, what do we say? If we say that an object or the body is a state of motion. State of motion is an object that is a state. motion இருக்குது ஒரு state so state வந்து rest இருந்து motion போகிறது இல்ல motion இருந்து rest வராது நாம் என்ன சொல்லும் state அப்படின்றாங்க okay so ஒரு force இது பண்ணா state of the motion மாரும் ஒரு body கே அப்படின்றாங்க so from Newton's second law நம்மில் தெரியும் external forces applied net external force applied is equal to rate of change of linear momentum which will be equal to mass of that body into its acceleration அப்படின் தெரியும் So, இது வந்து inertial frameslல் மட்டுந்தான் use பண்ணலாம் அப்படின்றதல்லாம் detailலா வந்து நம்ப Newton's first law, second law, third law படிக்கும் போது பாத்தும் so, அதுக்கான links வந்து descriptionல் குடுத்திருக்கேன் okay, if you want, you can go and see it okay, so, இப்பு types of forces கொந்தல்லாம் so, என்ன types of forces இருக்கும் பாத்தேன் நம்மலுக்கு இரண்டு types of forces இருக்கு ஒன்று வந்து field forces வாங்க or non-contact force contact இல்லாம் ஏற்படக்குடிய force வந்து field force contact forces இருக்கு அதாது ரெண்டிதுக்கும் ஒரு touching physical touching இருந்தாதா இந்த contact force வந்து இருக்கும் okay so field forces for these forces contact between two object is not necessary தேவெல்ல contact தேவெல்ல so example பாத்துக்கு நான் gravitational force so இது என்ன பாத்துக்கு நான் it is the force that acts between two objects having non-zero mass so ரெண்டு objectுக்கு வந்து mass இருந்தாலே கண்டிபா உங்கள் ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் என்ன இருக்கும் gravitational force இருக்கும் so m1 and m2 so இந்த force வந்து எப்பமே என்னது ஒரு attractive force m1 வந்து m2 attract பண்ணும் m2 m1 attract பண்ணும் so this is always an attractive force so இப்பு electrostatic force non-contact force लவருது that means field force लவருது so இப்பு இரண்டு point charges it is the force between two charged bodies இங்க வந்து இரண்டு point charge காம்சிருக்கும் plus q plus q உண்டு it can be any charged body okay it can be any shape அவுங்கள் இரண்டு பேருக்கு நடுவில் என்ன இருக்கும் ஒரு electrostatic force இருக்கும் so நம்மலி தெரியும் positive charges will ripple and positive negative will attract negative negative will also ripple okay so இப்பா magnetic force பத்தி பார்க்கலாம் so it is the it is simply the force between ion and the magnets இப்பா ஒரு magnet இருக்கு இது வந்த ion nail இருக்கு okay ஆணியல் இருக்கு so இந்த நான் magnet வைக்கும் போது என்ன பண்ணும் அந்த ஆணியல் attract பண்ணும் இல்லியா so இந்த அடுத்தில contact இல்ல but நடுல இருக்கு குடியா அந்த interaction வந்து எதாலனா magnetic force okay so அடுத்து வந்த contact force contact force is any force that requires contact to occur so இந்த force வரண்ணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன தேவை முக்கிமா contact வந்து தேவைப்படுது okay so these forces listed below occurs when one body touching the other body கீல வந்த list of forces குடுத்திருக்கிறேன் இந்த list of forces எல்லாமே எப்ப்ப ஏற்படும் touching the one body should touch the other body அப்பதா இந்த forces வந்து contact forces வந்து வருக்காகும் இப்பு normal reaction or normal force நும் ஒரு force இருக்கு அப்பு frictional force tension or string force கையரில் ஏற்படக் குடிருந்தல் நம் string force we can call அதுக்கு அப்பு வந்து spring force இது string force string என்றுது கையிரு spring என்றுது என்னது நம்ப இதிரில்லாம் பாத்திருக்கும் remoteல் நரியாடத்தில் springs இருக்கும் இல்லியா circles penல இருக்கும் இல்லியா அதமை அதில் ஏற்படக் கொடிய forces spring force inch force என்றுதியும் நம்ம இன்னிக் பாகுப் பரும் இந்த door நம்ப கதவு பூட்டும் இல்லியா பூட்டும் போது தொரக்கும் போது நடுல் வந்து ஒரு அடா வந்து rotate ஆகி நம்மலுக்கு வந்து அந்த rotation help பண்ணும் பாருங்க அது பிர்தான் inch அதை பத்தி detailல் பார்க்கலாம் அப்பு air resistance air resistance also is a contact force அதுக்கு அப்பு applied external force okay வா so இப்பு first one one பார்க்கலாம் normal force or normal reaction it is denoted with the letter n when two bodies are in contact this force acts perpendicular to the common surface so இரண்டு போருல வந்து ஒன்றுக்கு மேல ஒன்று இருக்கு இல்லை ஒன்று இன்னும் touch பண்ணி இருக்கு அப்படின்னா என்ன இருக்குமா there will be a force called as normal force அப்படின்றுது உன் கண்டிப்பா act ஐடும் so இப்பு பார்த்தீங்க நான் so இது வந்து ground okay இந்த groundல நான் என்ன பண்ணிருக்கும் ஒரு mass வச்சிருக்கே அதே நேர்த்தில் அதுக்கு எதிர் விலைவா reaction என்ன இருக்குனா ஒரு normal force will come into play okay so இப்பா இந்த groundதான் நம்லுடன் surface இந்த surface இக்கு perpendicular இருக்கா இந்த force அதுக்கு நாலதான் இதுக்கு பேர் என்னது normal force அந்த எந்த surface இப்போ 2 body mass இருக்கு ground இருக்கு 
ஓகே ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே பர்பண்டிகுலராக இருக்குது சர்ஃபேஸுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கிறனால இதுக்கு பேர் என்னென்னா நார்மல் ஃபோர்ஸ் இந்த நார்மல் ஃபோர்ஸ் எப்போவுமே டுவர்ட்ஸ் தட் ஆப்ஜெக்ட் பார்த்துருக்கும் இப்போ இதுதான் நம்மளோட சர்ஃபேஸ் கரெக்டாக இது நம்மளோட சர்ஃபேஸ் இந்த சர்ஃபேஸுக்கு நம்ம எந்த பாடிக்கு ஃபோர்ஸ் வரையணுமோ அந்த பாடிக்கு டுவர்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்மால் பாயிண்ட் நார்மல் ஃபோர்ஸ் பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக கம்மிங் லெக்சர்ஸில் நார்மல் ஃபோர்ஸ் எப்படி அப்ளை பண்ணுன்றதை அடுத்தடுத்து பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இது வந்து ஒரு ஸ்லாண்டிங் சர்ஃபேஸு இதுலேயே என்னது ஒரு மாசியம் வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த சர்ஃபேஸுக்கு பர்பண்டிகுலராக தான் என்ன ஆக்ட் ஆகிருக்கு நார்மல் ஃபோர்ஸ் ரெண்டு இந்த சி மாஸ் எம்முக்கும் இந்த சர்ஃபேஸ்க்கும் டச்சிங் இருக்கா கான்டாக்ட் இருக்கா ஒரு ஒரு சர்ஃபேஸ் இன்னொரு சர்ஃபேஸ் மேலே கான்டாக்ட்டுக்கு வந்தாலே நம்மளுக்கு என்ன வந்துடும் நார்மல் ஃபோர்ஸ்ன்றது ஆட்டோமேட்டிக்கலாக வந்துடும் ஓகே ஸோ இது வந்து இந்த எம்ஜி எதால் வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் ஓகே கிராவிட்டியால் ஸோ இப்போ இது இந்த நார்மல் ஃபோர்ஸ் பற்றி இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட்னா திஸ் ஃபோர்ஸ் அக்கர்ஸ் இன் போத் ஃப்ரிக்ஷனல் அண்ட் ஆல்சோ ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ்லேயே ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் டச்சிங்கில் இருந்தாலும் நார்மல் ஃபோர்ஸ் வரும் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிக்ஷனல் தட் மீன்ஸ் வாட் ரஃப் சர்ஃபேஸ் ரஃப் சர்ஃபேஸில் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் டச்சிங்காக இருக்கும்போது நார்மல் ஃபோர்ஸ் வந்து வரும் ஓகே இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வென் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் இன் ரஃப் கான்டாக்ட் அண்ட் மூவ் ஆர் ஹேவிங் டெண்டன்சி டு மூவ் ரிலேட்டட் டு ஈச் அதர் வித்தவுட் லூசிங் கான்டாக்ட் தென் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் அரைஸ் அண்ட் ஆப்போசிட் அண்ட் அப்போஸ் தட் மோஷன் இப்போ ஒரு பொருள் இன்னொரு பொருள் மேலே இருக்குதுன்னு எடுத்துக்கோங்க ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து நம்மளோட கிரவுண்டு இந்த கிரவுண்டுக்கு மேலே ஒரு மாஸ் வ வச்சுருக்கேன் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் வென் டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் இன் ரஃப் கான்டாக்ட் அதாவது ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் கிடையாது ரெண்டு பேருமே வந்து ரஃப்பாக இருக்காங்க அவர் ஒருத்தர் ரெண்டு ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் மேலே கான்டாக்டில் இருக்காங்க இப்போ இதில் யாராவது ஒருத்தர் மூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணால் இல்லை டெண்டன்சி டு மூவ் இப்போ ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து உங்கள் காரை தள்ள போகிறீங்க ஓகே இல்லை காரை பைக்கை தள்ள போகிறீங்க கார் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்குது நீங்கள் தள்ள ஆரம்பிக்கும் போது உடனே கார் மூவ் ஆகிடாது இல்லை பைக் மூவ் ஆகிடாது இட் வில் டேக் சம் டைம் டு மூவ் அதாவது டெண்டன்சி டு மூவ்ன்றது நீங்கள் தள்ளும் போது ஃபோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போவீங்க இல்லையா அந்த டைமில் தான் தே ஆர் காலிங் இட் அஸ் டெண்டன்சி டு மூவ் மூவ் பண்ண ஆரம்பிக்க போகுது ஸோ வென் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் இன் ரஃப் கான்டாக்ட் மொதல் விஷயம் ரஃப் கான்டாக்ட் அப்புறம் மூவ் பண்ண போது இல்லை மூவ் ஆகிடுச்சு ரிலேட்டிவ் டு ஈச் அதர் ரெண்டு அதாவது டயருக்கும் ரோடுக்கும் உள்ளது தான் அந்த ரிலேட்டிவ் மோஷன் யாராவது ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மூவ் ஆகிறாங்களா அந்த டைமில் என்ன ஃபோர்ஸ் வந்துடும் நம்மளுக்கு ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வில் அரைஸ் இந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் எதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் மோஷன் போகிற டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து மாசியம் இது வந்து ஒரு கிரவுண்ட் மேலே வச்சுருக்கேன் ஓகே இந்த கிரவுண்ட் வந்து ரஃப்பு இப்போ நான் நோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இஸ் கிவன் கரெக்டாக இப்போ நான் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்காதனால இந்த மாசியம் வச்ச இடத்துல அப்படியே இருக்க போகும் வச்ச இடத்துல அப்படியே இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நோ ரிலேட்டிவ் மோஷன் அதனால் என்னது நோ ஃப்ரிக்ஷனல் நோ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் புரியுதா ஸோ அதே மாதிரி நான் இப்போ வந்து ஃபோர்ஸ் எஃப் தரேன் இது வந்து இன்னொரு கேஸ்ன்னு எடுத்துக்கோங்க ஃபோர்ஸ் எஃப் தரேன் எக்ஸ்டர்னலாக அப்போ என்ன ஆகுது ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து அதுக்கு எதிர் சைடில் ஆக்ட் ஆகுதா புரியுதா அதே மாதிரி நான் இப்போ ஃபோர்ஸ் வந்து எந்த டேரக்ஷனில் தரேன் டுவர்ட்ஸ் லெஃப்டை பார்த்தரேன் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் எந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது அதற்கு எதிர் சைடில் இருக்குது இப்போது நான் ஃபோர்ஸ் வந்து லெஃப்ட் அண்ட் சைட் பார்த்து கொடுக்குறனால அந்த மாசியம் எப்படி பா பார்த்து வரணும் டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் பார்த்தா வரணும் ஆனால் அதுக்கு எதிர் விளைவாக தான் எதுவும் ஆக்ட் ஆகும் அதுக்கு ஆப்போசிட்டை தான் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வில் ஆக்ட் சரியா ஸோ இதில் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா ஃப்ரிக்ஷ் இப்போ இது வந்து ஒரு செட்டப் இது நான் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் எஃப் தரேன் வெளியில் டுவர்ட்ஸ் ரைட் அண்ட் சைட் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்குது ஏன்னா ஆப்ஜெக்ட் வந்து டுவர்ட்ஸ் ரைட்டு மூவ் பண்ண போகுது அந்த மோஷனை எதிர்த்து தான் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கும் ஸோ ஃபோர்ஸுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஸ்மால் எஃப் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி நார்மல் ரியாக்ஷன் வந்து எப்படி இருக்குது பர்பண்டிகுலர் டு த காமன் சர்ஃபேஸ் இதுதான் காமன் சர்ஃபேஸ் இல்லையா காமன் சர்ஃபேஸ்க்கு பர்
டென்ஷன் வில் ஆக்ட் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இது வந்து ஒரு புள்ளி செட்டப் டூ மாஸ் சிஸ்டம் வித் புள்ளி ஸோ எம் ஒன் எம் டூ இவங்க ரெண்டு பேர் மேலேயும் எம்ஜி ஆக்ட் ஆகுது ஸோ அதுக்கு எதிர்த்து என்ன இருக்குது டென்ஷன் இஸ் பீன் ஆக்டிங் இதை பற்றிலாம் ஜஸ்ட் ஐம் கிவிங் அன் இன்ட்ரடக்ஷன் டீட்டெயிலாக நான் கம்மிங் லெக்சர்ஸில் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ அடுத்து ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸுன்ற மாதிரி இதே மாதிரி ஒரு சப்போர்ட்டு இந்த சப்போர்ட்லேருந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஸ்ப்ரிங் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் கே வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் எம்ஜி என்ன ஆகும் வேர்டிக்கலாக டவுன்வோர்ட் பார்த்து ஆக்ட் ஆகுமா அதை எதிர்த்து என்ன ஆக்ட் ஆகும் நம்மளுக்கு ஸ்ப்ரிங் வந்து இப்போ மாஸ் எம் எம் வந்து கீழே போக ட்ரை பண்ணும் ஆனால் அதை எதிர்த்து என்ன பண்ணுது ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் வந்து ஹோல்ட் பண்ணி வைக்குது அப்போ இந்த இடத்துல ஜென்ரேட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் தான் என்னது ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் ஓகே ஸோ இன்ஜு ஃபோர்ஸ்ன்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜு இஸ் அன் ரொட்டேட்டிங் ஜாயிண்ட் பிட்வீன் செ இன்ஜுன்றது வந்து என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ரொட்டேட்டிங் ஜாயிண்ட் பிட்வீன் டோர் அண்ட் த வால் இப்போ இது வந்து ஒரு டோர்ப்பா ஒரு கதவு இது வந்து வால்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா நம்ம எல்லா வீட்லேயும் இது இருக்குது ஸோ இந்த அட்டாச் ஆன இந்த பர்டிகுலர் பிளேட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இன்ஜின் சொல்லுவோம் இதுதான் என்ன பண்ணுது ரொட்டேட்டிங் இங்கே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகே இப்போ ஃபிசிக்ஸ் படிக்கும்போது என்ன அப்படின்னா இன் ஃபிசிக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஸ் ஷோன் வெல்கம் கீழே வந்து உங்களுக்கு இது மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருங்க இது மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஃபிசிக்ஸில் லெவன்த் டுவெல்த் படிக்கும்போது என்ன அப்படின்னா ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஒரு கயிறு இது இஸ் அ ஸ்ட்ரிங் ஓகே ஸோ இதை வந்து ஒரு இது வந்து ஸ்ட்ரிங்கு இது வந்து என்னது ஒரு ராட் இது இது வந்து என்னது இன்ச்சு ஸோ இது வந்து வால் வேர்டிக்கல் வால் இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ராட் வந்து இன்ச்சு வந்து ரொட்டேட் ஆகக்கூடிய கேப்பபிலிட்டி இருக்கிறது நீங்கள் விட்டிங்கன்னா ராட் வந்து கீழே பார்த்து இறங்கிடும் அதாவது ராட் வந்து இப்படி இறங்கிடும் ஆனால் அதை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறது யார் ஸ்ட்ரிங் வந்து ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கு ஸோ இப்போ என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா ஹிஞ்சு ஃபோர்ஸுன்னு ஒன்று இங்கே ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்ட்டு இன்ச்சோட ஆரிசாண்டல் காம்பனண்ட்டு ஃபோர்ஸோட ஆரிசாண்டல் காம்பனண்ட் இது வேர்டிக்கல் காம்பனண்ட் இன்ச்சு தான் இதை வந்து இந்த ராடை தாங்கி நிற்குது இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து ஆரிசாண்டல் ஃபோ காம்பனண்ட் வேர்டிக்கல் காம்பனண்ட் ஸோ ஆரிசாண்டல் காம்பனண்ட் டுவர்ட்ஸ் ரைட் இருக்குது வேர்டிக்கல் காம்பனண்ட் வ அபவ் பார்த்துருக்கு ஓகே ஒய் டைரக்ஷன் பார்த்து ஸோ இதோட ரிசல்ட்டன்ட் தான் என்னது எச் இன்ச் ஃபோர்ஸ் நீங்கள் என்ன எழுதலாம் எச் இன்டூ ஐ கேப் ப்ளஸ் ஹெச்ஒய் இன்டூ ஜே கேப் அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ காம்பனன்ஸ் ஆஃப் ஹெச் ஃபேக்டர் ஸோ ஹெச் ரெப்ரஸன்ஸ் இன்ச் ஃபோர்ஸ் ரைட்டா ஸோ அதுதான் இங்கே காமிச்சிருக்காங்க ஸோ இங்கே கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இந்த ராடு மேலே டென்ஷன் இருக்கும் ஸ்ட்ரிங்கால் ஏற்படக்கூடியது எதுவுமே காட்டில் வெறும் இன்ச் ஃபோர்ஸ் மட்டும் தான் காமிச்சிருக்காங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் பற்றி போயிடலாம் ஸோ ஃபோர்ஸ் தட் ஆக்ஸ் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஆன் அன் ஆப்ஜெக்ட் When it travels through a ஆக் ஸோ இப்போது நீங்கள் காரில் போயிட்டே இருக்கீங்க திடீர்னு வந்து கையை வெளியில் நீட்டினீங்கன்னா என்ன ஆகும் உங்கள் கை வந்து கார் போகிற டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் பின்னாடி புல் பண்ணுற மாதிரி இருக்குமா ஸோ அந்த இடத்துல என்ன இருக்குது ஏர் வந்து நம்மளை ட்ராக் பண்ணுது பின்னாடி பார்த்து இருக்குது ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்கிறாங்க ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபோர்ஸுன்றாங்க இப்போ ஒரு பேராஷூட்டில் வந்து ஒருத்தர் இறங்கி கீழே வந்துட்டுருக்காரு கிராவிட்டி என்ன பண்ணும் இந்த மாஸ் மேலே இந்த பர்சனோட மேலே கிராவிட்டி ஆக்ட் ஆகி எம்ஜி வில் பி புல்லிங் இட் டவுன் ஆனால் ஏர் ட்ராக் என்ன பண்ணும் It will try to push above vertically. Okay. So, that's why you can see the rain drop. In the rain drop, Mg will be acting downward. So, what will happen? Air drag will be pulling it above. Okay. Wow. So, that's why uh, so these are the examples of uh, air resistance force. So, now we have applied external force. It is clear from the name. அப்ளைடு அப்படின்றது பேர்லேயே இருக்குது ஸோ இட் இஸ் கிளியர் ஃப்ரம் த நேம் தட் சம் படி சம் பாடி ஆர் பர்சன் இஸ் அப்ளை ஃபோர்ஸ் ஆன் அனதர் பாடி ஸோ ஒரு பாடி இல்லை ஒரு பர்சன் இன்னொருத்தர் பாடி மேலே ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா அது என்னது நம்மளுக்கு அப்ளைடு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ்னு கூப்பிடலாம் புஷ் ஆர் புல் ஒரு பாடியை நீங்கள் புஷ் பண்ணுறீங்க இன்னொருத்தரை புல் பண்ணுறீங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அப்ளைடு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்